హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అమ్మాజీ గారు అమ్మాయి లక్ష్మి ఎలా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్ నేను బాగున్నాను లాస్ట్ వీడియోలో చెప్పుకున్నాం కదా గుంట గరగర గురించి గుంట గరగరాకుతో ఆయిల్ చేసుకుంటున్నాను అంతే కదండి వేప నూనె కూడా చూస్ చేసుకున్నాను నేను స్కిన్ కోసం వేప నూనె కూడా చేశాను అది కూడా నేను మీకు ఎలా చేశానో చూపిస్తాను గుంట గరగరాకు మీకు చెప్పాను కదండి అది ఇలా నలిపితే బ్లాక్ కలర్ వస్తుంది అంతేకాకుండా దానికి కొంచెం మంచి స్మెల్ ఉంటుంది దాంతో ఈజీగా కనుక్కోవచ్చు వేర్లు అవసరం లేదు వే వేర్లు తీసే అవసరం లేదండి వేర్లు ఉంటే కనుక వేర్లతో పాటుగా కూడా అది కుమ్ముకుని మనం ఆయిల్ వేసుకోవచ్చు అయితే ముందు గుంట గరగరాన్ని శుభ్రంగా కడిగి మట్టి దుమ్ము ఏమి లేకుండా శుభ్రంగా కడిగి ఆరబెట్టుకోవాలి నేను దాంతో పాటు రెండే రెండు రబ్బులు వేపకలు వేస్తాను ఎక్కువ కాదండి రెండే రెండు ఇది కూడా కొంచెమే తీసుకున్నాను అది రెండే తీసుకున్నాను తీసుకుని రెండు శుభ్రంగా కడిగి పక్కన పెట్టుకున్నాను మనం ముందే చెప్పుకున్నాం కదండి గుంట గరగరాకు అసలు ఎంత హెల్ప్ చేస్తుంది మన హెయిర్కి కానీ మనకి బాడీకి కానీ కానీ పువ్వులు ఆకులు రొబ్బలు విత్తనాలు విత్తనాలు ఉంటే మాత్రం తీసి పక్కన పెట్టుకోండి ఎందుకంటే మట్లు వేస్తే ఖచ్చితంగా ఎప్పుడూ అప్పుడు వస్తాయి అవి వాటర్ వర్షం వచ్చినప్పుడైనా సరే ఖచ్చితంగా విత్తనాలు వస్తాయి మొక్కలు ఇలా ఇలా కుమ్ముకున్నానండి రెండు కూడాను వేప గుండె గరగరాకు రెండు కలిపి కుమ్ముకున్నాను ఎక్కువ అన్ని అన్నీ వేసేస్తే మెంతులు ఉసిరి అన్నీ వేసేస్తే మనకి ఏదైనా కొల్లతలు తేడా వచ్చాయి అనుకోండి జుట్టు ఉడే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది అందుకనే ఏదో ఒక రెండు రకాలు మాత్రం వేసుకుని తయారు చేసుకుంటే కనుక బాగుంటుంది అయితే నేను అది ఆరబెట్టుకున్నాను కదా ఆకులు ఆరిపోయాయి తర్వాత కుమ్ముకున్నాను మనం ఆయిల్ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన గిన్నెని క్లీన్ చేస్తున్నాను అనమాట క్లీన్ చేసి నీళ్ళు తీసేసి గిన్నె మళ్ళీ పొయ్యి మీద పెట్టి ఆరిన తర్వాత ఆయిల్ని వేసాను ఇది మరపెట్టించుకున్న కొబ్బరి నూనె ప్యారాషూట్ ఆయిల్ అది కాదు ఒకవేళ మీరు మరపెట్టించుకున్న కొబ్బరి నీళ్ళు లేదు ప్యారాషూట్ వాడాల్సి వస్తే నార్మల్ ప్యారాషూట్ వాడండి ఆయుర్వేద్ అది అన్నీ మిక్స్ చేయొద్దు అలా వేస్తుంది చూడండి కుమ్మిన తర్వాత కూడా అది ఎంత బ్లాక్గా వచ్చిందో గుంట గరగరాకు ఇలా వేసిన తర్వాత మనం సిమ్ చాలా సిమ్లో పెట్టాలన్నమాట చాలా సిమ్ అంటే ఎలా అంటే ఉన్నది హై ఫ్లేమే కదా స్లో ఫ్లేమే కదా రెండే కదా అనుకుంటా కదా అలా కాకుండా చాలా స్లిమ్ అంటే ఎలా పెట్టాలంటే మనం ఆఫ్ చేస్తాం కదా ఆఫ్ చేయడానికి జస్ట్ కొంచెం ముందు వెలుగుతుంది కదండి చాలా సిమ్ వస్తుంది అప్పుడు పెట్టండి గ్యాస్ ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే మాత్రం అలా చేయకండి నార్మల్ అయిన గ్యాస్కి అయితే వస్తుంది అలా పెట్టి కాచిన తర్వాత చూడండి అది కాచిన తర్వాత ఆఫ్ చేసేయాలి ఆఫ్ చేసిన తర్వాత ఇలా ఒక కాటన్ పెట్టుకుని వాడు పోసుకున్నట్లయితే దాంట్లో ఏదైనా చిన్న ఉంటే అది ఆయిల్లోకి రాకుండా ఉంటుంది రెడీ అండి గుంట గరగరాకు వేప ఆయిల్ గుంట గరగరాకు వేప రెండు మిక్స్ చేసిన ఆయిల్ అయితే ఇది నేను వేప ఆయిల్ విడిగా స్కిన్ కోసం తయారు చేసుకుంటున్నాను దీన్ని కూడా సేమ్ అలాగే ఆయిల్ వేసి దాన్ని చితకొట్టి దాంట్లో వేసి చాలా సిమ్లో పెట్టి కాయాలి ఇది దేనికి యూజ్ అవుతుంది అంటే మెయిన్ మనకి దోమలు కుట్టకుండా కుట్టిన తర్వాత కూడా అది పెద్దగా దద్దరులు పిల్లలకి దద్దరులు రాకుండా యూజ్ అవుతుంది దోమలు కుట్టకుండా ఉండాలంటే దీంట్లోనే ఒక కర్పూరం చితకొట్టి బాగా కలిపి కర్పూరం చితకొట్టి బాగా చూడండి తుంట గరగరాకు ఆయిల్ ఒక మంచి సీస తీసుకుని దాన్ని కడుక్కుని తుడుచుకుని లోపల పొడిగా ఉన్న దాంట్లో నీట్గా స్టోర్ చేసుకుంటే ఇది ఎన్ని రోజులైనా కూడా పనికి వస్తుంది వేప నూనె దోమలు కుట్టే కదండి కుట్టిన తర్వాత పెద్ద పెద్ద దద్దరులు వచ్చేకుండా వెంటనే ఆ వేప నూనె రాసినట్లయితే పిల్లలకి హెల్ప్ అవుతుంది అంతేకాకుండా దోమలు కుట్టకుండా ఉండాలి అంటే వేప నూనెలో ఒక కర్పూరం చిత్త కొట్టి బాగా రబ్ చేసి మనం కాళ్ళకి చేతులకి పిల్లలకి రాసినట్లయితే వాళ్ళకి దోమలు కుట్టకుండా ఉంటాయి ఖచ్చితంగా వాళ్ళు బయటికి వెళ్ళి ఆడుకున్నప్పుడు అది మనం అలా రాసేస్తే అది న్యాచురల్ ఓడోనీళ్ళు అనమాట న్యాచురల్ ఓడోనీళ్ళగా ఖచ్చితంగా పనిచేస్తుంది అంతేకాదండి ఇది తలనొప్పి వచ్చేటప్పుడు 
ఇంకేదైనా మనకి కూల్గా కావాలి అనుకున్నప్పుడు ఈ ఆయిల్ మనకి తలకు పెట్టుకుంటే చాలా కూల్గా అనిపిస్తుంది హెడ్ బాత్ చేసే ముందు కూడా పెట్టుకోవచ్చు నార్మల్గా కూడా పెట్టుకోవచ్చు అయితే అది ఒక డిఫరెంట్ స్మెల్ ఉంటుంది అనమాట స్మెల్ మనం బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు అది బాగోదు అందుకని చెప్పేసి మనం ఏ హెడ్ బాత్ చేసే ముందు అలా ఆయిల్ పెట్టుకుంటే మనకి డ్యాండ్రఫ్ అది తగ్గుతుంది రేపు హెడ్ బాత్ చేస్తున్నాం అనుకోండి ఈరోజు నైట్ ఆయిల్ పెట్టుకుంటే బెటర్ డ్యాండ్రఫ్ డ్యాండ్రఫ్ తగ్గిస్తుంది ఇంకేమైనా చిన్న చిన్న కురుపులు ఇన్ఫెక్షన్ అది అని ఉంటే పనిచేస్తుంది అంతేకాదండి మనకి స్కిన్కి చిన్న చిన్న ర్యాషెస్ వస్తూ ఉంటాయి కదా ఎప్పుడు ఎందుకు వచ్చినా కూడా మనకి తెలియదు ఎందుకు వస్తాయి చిన్న చిన్న ర్యాషెస్ వస్తూ ఉంటాయి చిన్న చిన్న పుక్కలు ఏదైనా వేసుకోవడం అలా అవుతుంది కదా అలాంటప్పుడు ఏదైనా దురద వచ్చేటప్పుడు అలాంటప్పుడు మనం పిల్లలకి మనం ఎవరైనా సరే ఈ ఆయిల్ యూజ్ చేసినట్లయితే మనకు అది పెద్దది అవ్వకుండా వెంటనే తగ్గే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఇంకా చిన్న 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 స్కిన్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తాయి కదండి చర్మ వ్యాధులు దానికి కూడా ఈ వేపనను పనిచేస్తుంది అయితే ఈ వేపనను పెట్టుకునేటప్పుడు దాంట్లో ఒక చిన్న తులసి ఆకు కూడా నలిపి రెండు కలిపి మనం అప్లై చేసినట్లయితే చిన్న చిన్న ఇన్ఫెక్షన్ చిన్న చిన్న చర్మ వ్యాధులు అయితే తగ్గుతాయి ఖచ్చితంగా తగ్గుతాయి తులసి వేప కలిపి మనం అప్లై చేస్తే ఏ చర్మ వ్యాధి తగ్గుతుంది ఇంకా అది అప్పుడు తగ్గ తగ్గకపోతే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాల్సిందే థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్